നമസ്കാരം വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ചാനലിലെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും വഴിവിളക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു മാന്ത്രിക വലയമോ ഗുണവും ദോഷവും ഈ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്നത്തെ അതിഥികളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആന്റണി തോമസ് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ബിസിനസ്സിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഞാൻ വേണുഗോപാൽ വെഞ്ഞാറുള്ളി എന്ന് വരുന്നു ഒരു റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകനാണ് ഇപ്പോഴ് ഒരു റബ്ബർ ഉൽപാദ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ മനോഹരൻ വേളാവൂർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ സർവീസ് കൗൺസിലിൻ്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ചന്ദ്രശേഖർ എന്നാണ് ഞാൻ കാത്തലിസ്റ്റർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ടാറ്റയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു മാന്ത്രിക വലയം അതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു അമേരിക്കൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസിംഗ് ആണ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി വരെയുള്ള അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ കണക്ക് പ്രകാരം ടു പോയിൻറ്റ് ടു ബില്യൺ ആളുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ബില്യൺ ആൾക്കാർ സാർ ഔദ്യോഗികമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു സീനിയർ സിറ്റിസനാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന അത്രയും ജീവിതത്തിൽ തിരക്കുണ്ടോ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വിരസത തോന്നാം അപ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് സാറിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ഒരു ഈ സമയം കൊല്ലുന്ന ഒരു ഉപാധിയായി മാത്രം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ റിട്ടയർ ആയെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റിട്ടയർമെൻ്റ് ഒന്നിനും ഒരു അല്ല അറുപത് എന്ന് പറയുന്നു അമ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഏജ് ഒരു ഫിഗർ മാത്രം പക്ഷേ വളരെ ബിസി ആയിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലും സമയം അനുസരിച്ച് ഈവനിങ് ടൈമിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സമയം കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന വേറെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വൺസ് വി ആർ എൻഗേജ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അതിപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏരിയയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അതിൽ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വാച്ച് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഫേസ്ബുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു സമയം കൊല്ലിയാണോ അത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മളിതിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വീഴ്ച വരും അല്ലെങ്കിൽ സമയം പോകാൻ അറിയില്ല ഒരുപാട് സമയം ചിലപ്പം ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇത്ര മണിക്കൂറൊക്കെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ദോഷഫലം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ദോഷഫലമായിട്ട് അത് വരാറുണ്ട് പിന്നെ കൊച്ചിനും കുട്ടികളൊക്കെ ഇതിലോട്ട് അങ്ങ് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇതായിട്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊരു മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കൺസ് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകാവുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ കുട്ടി കമ്പ്യൂട്ടറും ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ഇരിക്കുകയാണ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നു കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ എന്ന് അവസാനം അവനൊരു അത് ഒരു രോഗമായ മാറിയവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള ഇതുമായിട്ട് അങ്ങ് ഇത് ചെയ്തിട്ട് വേറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുന്നു ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് പോലും ഇത് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കക്ഷിക്ക് സമയമില്ല സമയമില്ല ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ വന്ന് കാണാമെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കെ ഇല്ല സാറേ കാര്യം ഇത് ആലോചിക്കുക ഒരു പയ്യൻ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു മാനിയായിട്ട് വന്നിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ അത് വീട്ടുകാർക്കും അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇതിനുള്ള അഡിക്ഷൻ 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 സമയം പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചൊരു സമയം കൊല്ലി മാത്രമായിട്ട് സാറിന് ഫീൽ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ സമയം കൊല്ലിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഇപ്പോൾ സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന വേളയിലും സർവീസിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത വേളയിലും സാമൂഹിക രംഗത്ത് ഞാൻ എക്കാലവും വളരെ സജീവമാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കും സംഘടനകളിലൂടെയും അല്ലാതെയും വ്യക്തിപരമായും ചെയ്യാ
Marche yaitu yang ni, yaitu orang yang orang na, anak anak boleh, oh, ni kalau retari itu entah itu, oh, kerja ini kan? Yang na, anu pernah ni lari, yang na pernah ni kerja ini kan? Sarwa tera kerja ini kan? Yang na, semua orang kau orang, saya kerja ini kan? Ia, atau kita Facebook, social media, walau re, ubah ubah perda mai, tan, ini kita dorang ini terlalu. Entah dosa, agama Maya, guru bahasa guru unda. Ada, ada mana. Sar nanda no, peram, itu, itu. Sar pernah hari, ini an yoji kono. Karena, ipa Facebook orang orang nalla dana. Karena, nama kita social media, nama kita, nama kita, orang kaya orang. Ipa, saya, ipa, saya musician an. Apa, saya ente songs, saya ente Facebook ni posti an. Small part an. Apa, aduh posti, ipa, orang orang ada ada kerana ni ke beran an. Ebara, era era patolan jangan pergi ke jenis mall lah. Facebook. Pandai, semua orang ke stage lalu, alih public selling lalu, alih ke area lalu pergi, kerjut alih ke. Ia itu boleh lah. Ia itu orang jenis orang. Semua orang jenis orang. Kita ada. Pernah, kita ada account book kuar tinggal, ada account open jadi tinggal. Ada semua orang kena betul. Biar je. Ada netto alih guna. Percaya. Ada dua ratus belang kuda orang. Karena percaya. Ada orang betul lah ceri kuti. Ada dua ratus air lalu. Ada dua ratus empat ratus. Ada mobile ada tu. Karton kan? Ada. Ada sama lagi lah. Sir, ini pernah jadi. Ini ada padi muda ratus. Ada teri cik ni. Ada. Ada. Ada anak anak kandung ni. Ada. 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 Aduh, ipo pada netto wes no lain, korcung udah senior ait, todang angane account alu ini ni lain nalla de. Idur pada muda wes no lada tu, padar cerpa ay poh ille, kuttila saman dicoro dalang. Siri ke pernah ni lale, i pada muda wes no, aduh bolu lada restriction sokka niemar niemar tonda tonda kelim. Facebook inde prayogi ya telat telinde berim berde, pada account de lom genuine nalla. Aduh, apam pada muda wes no, aduh aduh dahre lada alin me, ayah dengkiri uru profile ille. Facebook kita tu keram betul. Anginnya ada di dekat tu beli orang pergi media. Padine, even even parents kan? Nae, awak nak account orang ikut dia, entah macam mana. Achenya orang macam mana account orang ni korang guna orang ni ceria pride tu. Kalau saya kalau kerja ni, pun parents kan? Nampak macam persekat tu. Even even itu pun mouse kaya le pergi kan betul. Baru orang ikut kerja ni, putih kalau dia ada well based with that. Nanti ada sama sekali. Ente perlu kacch mana anjung wise kerja ni dulu. She can go, uh, he can go very easily into any sphere of this thing. Uh, sir, yeah. Apa, aduhu, ini praya mana satu kata kata mana lah lezat. Ini Facebook itu orang ni, ni orang ni lada. Aduhu drawback lah, orang apa kata kata mana orang awas tak lah. Ada sedikit barang ni lada. Kata kata macam mana lah. Kali ini, orang ni ini kucu uti lah ni dulu lah kali ini orang ni ini full time. Inboard aik lelu. Aduh, aduh. 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 Pesha itu pun whole the world, aduh alkali usi yang orang ni pun, aduh walaupun pelak terhad terlalu la abang-abang orang lain kira macam tu. Perdana perta abang-abang orang ni kita nanti sama sahaja pun, mana ada. Urusan sama itu ni pun di sama yang jeliwa ke. Manusian ni balance orang tu itu, aduh ini buat la perasan awa, kurun porot tu perasan awa. Angan ni orang 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 manusia ni balance orang tu itu pun awam orang orang mani ilai kita kerja kaum tu, kerja tu pun. Ile. Aduh, mana yang ini lekik kerja kuno tu? Orang hatman ni yang terangan, malah kita manusia ni yang terangan, mereka tak pergi lada pun boleh. Sir, ada. Ada yang ada kaya itu lep. Pada madya bawa madya bikin na orang orang mana yang lekik agak pantai bawa. Alah kita orang orang na orang orang, jangan awal tu jawab tu jauh orang ini, angin mana yang lekik agak fakti, mana yang lekik agak pantai bawa. Aduh, boleh orang orang sama ni ana mana yang lekik beri nanti. Yang mana yang ada, orang Abastah, ini pun jangan ayat itu beri Facebook tu tak kira, open cerita tu tak. Ini anggap betul cerita, pasangan kerja, berhenti bannal, wisra mau um kerja ni dini selesa mai ini kim, ada tak? Ah, nama kita samai itu ni, nama kita samai itu ni, tak kah bannal mana ada cerita. Ini bersih Facebook ini berhenti itu, nama kita samai yang kita tu, segala berhenti. Ini dosa macam mana? Facebook ini berhenti samai yang kita tu. Anggane bukan berke, beriti karya mudang, makal da karya mudang. Mati sahmu ke perbendaharaan orang lelaki, bidaya perasa perbendaharaan orang lelaki, semuanya macam. Apa nama? Yaitu mana yang ini lakukan pertalim? Aduh pasaran dah na. Music itu dari mana? Music itu sahmu makalung budi. Mana yang ini itu mati ya? Apa pernah dah na? 
ഇതിപ്പോൾ ഏത് പേരിലും ആർക്ക് വേണോ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം ആ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് മറു സൈഡിലിരിക്കുന്ന ആൾ ആ ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവ ഇയാൾ വീട്ടിലെ ചാറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളോ എന്തും പലതും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ചെയ്യാമല്ലോ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഈ ഫേക്കായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് മറ്റാളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം അത് നമുക്ക് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല അതിപ്പോൾ ഒരാൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്പൺ ആയി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അത് ഏതൊക്കെ ഫേക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ല അത് ഞാൻ പറയാം അതൊരു ദൂഷ്യഫലമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതൊരു ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അതിനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആർക്കും എന്തും പറയാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതിനെതിരായിട്ട് ഉള്ള മെഷേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രായോഗികമാകുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ കേസിൽ കൗമാര പ്രായക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മാനിയാണോ സംതിങ് എൽസ് അതല്ല അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അവർ അവരെ അഡോളസെൻറ്റിൽ അവരുടെ ഇമ്മച്ചുവറായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ കാര്യക്ടറിനെ ഒത്തിരിയേറെ ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊന്നും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല ഒരു പിന്നെ പരസ്പരം ഉണ്ടാകേണ്ട ബഹുമാനം ബഹുമാനം അതൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വൈകാരികമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ മോശമായിട്ട് അഡീഷണലി ഇല്ലാത്ത വേർഡ്സൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മതപരമായും അല്ലെ തീവ്രപരമായും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ഘടകമല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈലില് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഇരിക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ലോകത്ത് വേറെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ ചീത്ത പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് പറയാനോ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അത് അത് എത്രത്തോളം ഗുണമാവുന്നുണ്ടോ ദോഷമാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ അടുത്താണ് ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏതോ വലിയ ഡോക്ടർ ആണെന്നൊക്കെയാണ് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചികിത്സ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആധുനിക ചികിത്സ മോഡൽ മെഡിസിൻ പാടില്ല നാരങ്ങയോ മറ്റോ ക്യാൻസർ സാർ വാർത്ത കണ്ടില്ലായിരുന്നു നാരങ്ങയോ മറ്റോ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി ക്യാൻസർ മാറും ഈ ക്യൂമോതെറാപ്പി പോലുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതയുള്ള ആൾ വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത് ഇത്തരം തീവ്രവാദ കടകളിലേക്ക് പോവാൻ ഇതൊരു കാരണമാവുന്നില്ല ഇത്തരം തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോകാനും ഈ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് വലിയ അപകടം തന്നെ ഇപ്പോൾ മാന്യന്മാരായ അല്ലെങ്കിൽ ജനൽമാന്മാരായ നാലോ അഞ്ചോ ആളുകൾ കൂടി വിഷയത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റിനെ വളരെ ഗൗരവമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് ധ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയത ആത്മീയമായതോ ഉപരിപ്ലവമായതോ ആയ സബ്ജക്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് താത്വികമായി മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരുവൻ ഒരു പുതിയ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് കയറി വരികയും ഈ ചർച്ചയിൽ ചർച്ച അപ്പുറത്തമ്മൽ ഭൗതികമായ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് ഒരാൾ കയറി വരികയും വളരെ മോശമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ചർച്ച തന്നെ ഇങ്ങനത്തേക്കാതെ അവസാനിപ്പിച്ചതായി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടുകാരാണ് ഈ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരാണ് കള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ശബരിമല ഇഷ്യൂവിൽ തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്ക ഫേസ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കള്ള വാർത്തകൾക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഫേക്ക് അഡ്രസ്സ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം ആധാർ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആതറൈസ്ഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ മാത്രം അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ഒരാളിന് ഒരക്കൗണ്ട് മാത്രം കൊടുക്കാനും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർ പൂവിൻ്റെ ഈ കാടയൊക്കെ പടം മാത്രം ഇട്ട് ഈ വായനാശീലം ഇതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ ഇത്തരം ഫേസ്ബുക്കിലോ സമയം ചിലവഴിച്ച് ചിലവഴിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെയും പ്രായമായവരുടെയും ഇതിൽ കുറേ ന്യൂസുകൾ കാണുന്നു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വായനാശീലം കുറയുന്നുണ്ടോ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് അതിത് ഇതാണോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കില
ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷാദ രോഗങ്ങൾ അത്തരം രോഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇത് മാറാ മാറാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇത് ചെയ്തിങ്ങനെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുക ചാർച്ച ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ മറുവശത്ത് ആൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആളല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അത്രയും നമ്മുടെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആവുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടും ഇത് ഇയാൾക്ക് വളരെ മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഏരിയയിൽ ഒരു പരിധിവരെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അത് ബാധിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആ സൈഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അബ്സോർബ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം ദി ഓപ്പൺ വേൾഡ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളത് പോലും അതിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം അത് വഴി അതേമാതിരി ഇത് ഹാക്കേഴ്സ് ധാരാളം ഉണ്ട് ഇതിന് അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു അക്കൗണ്ടും ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് തിരിച്ച് അറിയിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈവൻ ബാങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായി പോലും ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകളായി പോലും ഈ ഹാക്കേഴ്സ് അല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മോർ പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കുന്നു അവർക്കാണ് അതിനുള്ള പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെട്ടേസ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിനെ നേരിടുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലേ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിപ്പം പിന്നെ ആ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആണ് ഹാക്കേഴ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഇറ്റ് ബിൽ ഓൾസോ ഇവോൾവ് അതിനെ നേരിടാനായിട്ടുള്ള അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരിടത്ത് തന്നെ അത് തീരുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡ്സ് അവർ കൊണ്ടുവരും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതങ്ങനെ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ദോഷമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതിനൊരു ഗുണവശവും ഉണ്ടാവുമല്ലോ എപ്പോഴായാലും ഗുണവും ദോഷവും രണ്ടും കൂടി കലർന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പം എനിക്ക് ഗുണമായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് സാറിന് ഞാൻ സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു ഗുണം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാൻ പറ്റും അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇതിനു മുൻപ് കക്ഷികളുടെയോ സംഘടനകളുടെയോ നേതാക്കൾ അവർ കൂടിയാലോചിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് തീരുമാനം ശരി പത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്രങ്ങളും ചാനലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അവർ അവരുടെ നയത്തിനനുസരിച്ച് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് അതിലെ ശരി പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യം ഇതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ സമീപനം ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന നാലു പേർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേർ നമ്മൾ അഞ്ച് പേർ ഈ അഞ്ചു പേർക്കും ഒരു വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ട് ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ ആ പോസ്റ്റിൽ അൻപതോ നൂറോ ആൾ മാത്രമേ അത് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അഞ്ഞൂറോ രണ്ടായിരമോ ആളുകൾ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഷെയർ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്രയും ആളുകൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമീപനമോ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ സമീപനമോ പത്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയ വിനിമയ തലം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയ കള്ളപ്രചാരണങ്ങൾ അവർ നടത്തി ആടിനെ പട്ടിയാക്കും ഇപ്പം അത് നടക്കില്ല അത് നടക്കില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത് വെളിവാക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ആശയവിനിമയ രംഗത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഗുണം എന്താണ് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരു പ്രധാന ഗുണം ഞാൻ മ്യൂസിഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സോങ്സ് എല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിൽ എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ ഒരു വിത്തിൻ നയൻ മിനിറ്റ് അവർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവിടെ കിടക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കാണാം റെജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ടാലൻറ്റ് ബാക്കിയുള്ളവർ അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നു അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതൊരു വലിയൊരു വലിയൊരു സംഭവം തന്നെ പണ്ടൊന്നും എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ
പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ഒക്കെ വഴി ആര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പലപ്പോഴും സഭയോടൊപ്പം ചിന്തിക്കണം സഭയോടൊപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം സഹയാത്ര ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരു പരിധിവരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരാം അതിനെ അതിനെ പിന്നെ നമ്മളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം നമ്മുടെ ജനുവിനായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയാനൊരു വേദി അത് കേൾക്കപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മറുവശങ്ങളുമുണ്ട് കാരണം വളരെ മോശമായ രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ജൽപ്പനങ്ങളും ഒക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു അത് പോസിറ്റീവ് സൈഡും നെഗറ്റീവ് സൈഡും ഉള്ള ചർച്ച ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ബാലശാസ്ത്ര കോംപ്ലക്സിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കാസർകോട്ട ഏറ്റവും പിന്നോക്കമായ ഒരു സ്കൂൾ അവർ ഈ പശുക്കളെ ചാണകമൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി വളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട് ഇത് ഫ്രാൻസിലേതോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ ഇത് വലിയ താല്പര്യം തോന്നി അവരിതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുകയും അവർക്കൊരു സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുത്ത് അവർ സാമ്പത്തിക സഹായം ഈ ഡോളർ ക്യാമ്പ് കൂടുതലും വലിയ തുകയാവും അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിനൊരു വലിയ തുക കിട്ടുകയും അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗവേഷണമൊക്കെ നടത്തി അവർക്കതിന് ആ കൃഷി തിരുവനന്തപുരം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു പോസ്റ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പലതരം കൾച്ചറിൽ അറിയാം കൾച്ചർ പല ലോകത്തുള്ള പല രാ പല രാജ്യത്തുള്ള പലവരുടെയും സാംസ്കാരിക പൈ പൈതൃകങ്ങൾ നമുക്ക് പല സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടുന്നു നല്ല വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പല പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ നിമിഷം ഈ സെക്കൻഡിൽ നമുക്കൊരു ലോകത്തെ മറു എവിടെ വേണോ നമുക്ക് ഒരാളുടെ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതാണ് ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്കിനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഗുണമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് ഏതെല്ലാം പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങൾ പോലും പല ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ കൾച്ചർ അറിയാൻ നമുക്ക് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൾച്ചറുകളും അവരുടെ സമീപനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഴിമതികളെ അക്രമങ്ങളെ മൂടിവെക്കാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടുകൾ അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തുടങ്ങി സകലവിധ കാര്യങ്ങളും ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ലോകമറിയും നമുക്ക് സകലരെയും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഗാനശാഖയിൽ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് തുടങ്ങിയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപകാരം വളരെ വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമീപത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിലോ ക്ഷേത്രത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുകയും അവരുടെ വേദിയുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവർ കൈയ്യടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ലോകത്താകെയും ഒടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പാടി വീട്ടമ്മ പാടി ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് അവർ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തിയായി അതൊക്കെ വളരെ വളരെ വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് ചാലാമാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചാലാ മാർക്കറ്റിൽ പർപ്പടം കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് പർപ്പടം വിൽപ്പന ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സഹായങ്ങൾ ഇതുവഴി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലേ അതേപോലെ ഒരു ഇപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പാവപ്പെട്ട ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പുതിയ അറിവുകൾ പങ്കുവച്ചെടുക്കാൻ ആ ചങ്ങാത്തം നമുക്കുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ അത് അവർ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം നമ്മളിപ്പോൾ ഗുണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ കുട്ടികളും ചെറുപ്പക്കാരായ പെൺകുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഇതിൽ അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ ഒരു വലിയൊരു കാരണമല്ലേ ഈ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടും ഇത് ഇതുവഴി ഉള്ള ഒരു സൗഹൃദം ചങ്ങാത്തം തെറ്റായ ചങ്ങാത്തത്തിലൂടെയും പല തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൂടെ പോയി തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അനുദിനം എന്നോണം ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് പലതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ
എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കള്ള പ്രചരണം നടത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ആ വശ്യതയിലേക്ക് വിട്ട് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് ഒരു പത്ത് രൂപ വിസ കഴിഞ്ഞ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്കൊരു സ്വന്തമായ ഒരു ആശയമുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യതിയലിക്കില്ല മറ്റേ നല്ല ഒരു എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം പറയുമ്പോൾ അതങ്ങ് വിശ്വസിക്കും ആ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ആ തെറ്റായ ധാരണയിൽ പുറകെ പോയി വലിയ ചതിക്കുഴികളിൽ ചെന്ന് പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയൽവക്കക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം കാണാനാണ് ഇഷ്ടം ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അയൽവക്കക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ വേറൊരു സ്ത്രീയെ അതാണ് ഞാൻ അയൽവക്കമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പക്ഷേ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചൊരു മുൻവിധിയുണ്ട് അങ്കുശമേശാത്ത ചാവല്യമേ മന്നിൽ അങ്ങനെ എന്നതിനെ വിളിക്കട്ടെ എന്ന് കവി പണ്ട് പറഞ്ഞപ്പം മുതൽ അങ്ങനെ ഒരു മുൻവിധിയുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഫർദർ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അവസാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്താണ് സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഫേസ്ബുക്ക് ഗുണമോ ദോഷമോ ഫേസ്ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയകളും സമൂഹത്തിന് ഗുണമാണ് ആശയവിനിമയത്തിന് ആശയ പ്രചാരണത്തിന് വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പുതിയൊരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇത്രയും ഗുണകരമായ മറ്റൊരു മേഖല ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെ കാരണം വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നിയന്ത്രണം വീട്ടുകാരും പാലിക്കണം കാരണം കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ രാത്രിയിൽ കഥ പഠിച്ചിട്ട് മിക്കവാറും കുട്ടികൾ കഥ പഠിച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ടിരിക്കുക ഇത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ പഠിക്കുക എന്ന് പറയും മോനെ പഠിക്കണം അതെ പഠിക്കുക അവൻ ചെയ്യുന്ന ഇതായിരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു നിയന്ത്രണം വേണം അവരേക്ക് ദോഷം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ വഴിക്ക് പോകും ഒന്നും തെറ്റും അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മോനെ ഒരുപാട് സമയം ഇത് കളയരുത് എൻ്റെ കണ്ണിനും കാഴ്ചയ്ക്കൊക്കെ മോനെ പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഈയിടെ പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയിൽ രാത്രി നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ച ശക്തി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ സത്യമാണ് എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ എവല്യൂഷനിലും ഈ പറയുന്ന കാര്യം രണ്ട് വശമുണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാവുന്ന കാര്യമാണ് എത്രമാത്രം വിനാശകരമായിട്ട് അത് പോകാം പക്ഷേ എത്രമാത്രം അത് ലോകത്തെ മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ലെവലിലേക്ക് ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നതിൽ ഇതെല്ലാം വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം മെഷേഴ്സ് അതിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലും പിന്നെ ധാർമ്മികമായിട്ടും കൾച്ചറലായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു വളർച്ച ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗുണദോഷ സംസ്ര സമ്മിശ്രമാണിത് കാര്യം ദോഷവും ഉണ്ട് ഗുണവും ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ നിയന്ത്രണത്തോട് കൂടി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വലിയ നേട്ടം നോക്കൊണ്ട് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കാം മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ മറ്റേ വശം വളരെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ ചതിക്കുഴികളിൽ ചെന്ന് പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു മാന്ത്രിക വലയമോ എന്ന് ചോദിച്ചുള്ള അതിൽ ഗുണമോ ദോഷമോ എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇതൊരു വളരെ അപകടകരമായ ഒരു മേഖലയാണെന്ന് മാത്രം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഇതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവുമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അല്പമെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.